她是中国历史上第一位太后，她通过传奇的经历，一步步走向秦国权力的顶峰。她大权独揽，为秦国的稳定和东出做出了重要的贡献。本期视频，我们就一起走进大秦崛起之宣太后米八子。公元前三百一十一年，秦惠文王去世，秦武王嬴荡继位。他身高体壮，天生神力。他是一位很有抱负的君主。他耻于与六国为伍，见六国都有相国，他便把秦国的相国改称为丞相，并设左右丞相各一人，任命甘茂为丞相，兼领上将军，出礼吉为右丞相。公元前三百一十年，他亲自接见越国使者，与越国达成共同夹击楚国的密约，以此来牵制楚国。公元前三百零八年。他派甘茂攻打韩国，五个月后攻克宜阳，斩首六万，并乘胜追击，渡过黄河，夺取五岁。韩襄王被迫同秦国议和。秦武王听闻宜阳城被攻克，立即从咸阳出发前往宜阳，并命令秦军渡过黄河，浩浩荡荡地去往周天子的都城洛邑，想把象征着天下王者的九鼎拿到手，彰显自己的文治武功。九鼎是夏朝初年。大禹划分天下为九州，令九州州牧贡献青铜，铸造九鼎。历史上的改朝换代，向来有问鼎中原或问鼎天下之说，可见秦武王此举的野心。不料他在与大臣孟说在比赛举鼎的时候，鼎掉下来砸断腿骨，到了晚上气绝而亡，年仅二十三岁。这到他当上秦王才仅仅三年，因为意外离世，秦武王又没有子嗣。所以，继承人就要在他的八个嫡庶兄弟之间产生，其中最有竞争优势的是两个人，一个是庶长子嬴壮，一个是次子嬴稷。按照战国时期有敌立敌、无敌立长的王位继承原则，嬴壮作为庶长子，争夺王位有着天然的优势，而且还得到了秦武王的母亲和王后的支持。再来看嬴稷这边，嬴稷的母亲是芈八子，芈姓。熊氏，楚国人，秦惠文王的妃嫔，生有三个儿子，分别是嬴稷、嬴福、嬴亏。至于他的本名、父母、出生年月以及早年事迹都没有详细的记载，所以只能称他为芈八子。而八子只是秦国后宫的位阶，并不是名字，可见此时的他地位是比较低微的。而最后，嬴稷之所以能够胜出，主要有两个原因。第一，米八子有个同母异父的弟弟，名叫魏冉，也就是嬴稷的舅舅。他在秦惠文王和秦武王时期都是比较重要的大臣，而且很有才能，在朝中有话语权。而且米八子和魏冉都来自于楚国，有楚国的背景。而支持嬴壮的秦武王的母亲和王后则都来自于魏国。可此时，魏国的实力远远比不上楚国，从秦国的利益出发，也应该是联合强国。第二个原因，此时赵国的君主是推行胡服骑射，让赵国一跃成为战国新锐强国的赵武灵王。他分析形势，从自身利益出发，决定支持嬴稷。嬴稷此时还在燕国做人质，他特意派人去燕国接洽，并派军队将嬴稷一路护送回秦国，并且给秦国施加压力。就这样，在各方势力的妥协之下，公元前三百零七年，嬴稷继承王位，即秦昭襄王。随后，魏冉平定了争夺王位的动乱，诛杀了秦武王的母亲以及公子壮、公子雍，将秦武王的王后驱逐回魏国，肃清了与秦昭襄王不和的其他公子。这场长达三年、史称“季军之乱”的王位争夺战终于落下帷幕。秦昭襄王虽然成功上位，但朝政却一直被他的母亲芈八子和舅舅魏冉把持。大秦帝国又进入了一个新的时代，接下来我们就来看一下，在宣太后主政期间，秦国都发生了哪些重要的事件。公元前二百九十九年，秦昭襄王邀请楚怀王在武关会盟，等楚怀王来到武关，就被劫持到了咸阳，并强迫他把乌郡和黔中郡割让给秦国。楚怀王断然拒绝，于是秦国就一直扣留着楚怀王，不让他回国。两年后，楚怀王趁机逃走。秦国发觉后，立即关闭了通往楚国的道路。他只能先逃往赵国，但赵国不敢让他入境，他就准备逃往魏国。但在路上被秦国的追兵赶上，被再次带回秦国。一年后。
楚怀王在咸阳病逝，遗体被送回楚国时，所有楚人无不悲切，并在此后，楚人长久的思念楚怀王，所以后来楚国的南宫说：“楚虽三户，王秦必楚。”公元前二百九十六年，秦国攻打韩国，项寿夺取了吴石，左庶长白起夺取了新城。韩国紧急向魏国求援，魏王命大将公孙喜率军助战。于是，魏韩两国以秦国之兵对秦国发起反攻，周王室也派兵加入魏韩联军。公元前二百九十三年，在丞相魏冉的推荐下，将白起升任为左更，率领秦军在伊薛与公孙喜为主帅的韩、魏、东周联军展开了对峙。联军二十四万人，而秦军的兵力还不及联军的一半。伊薛地势险要。位于洛阳以南，是秦国东出中原的必经之路。两山相对，远望好像门缺，伊水从中间流过，所以称之为伊缺。白起站在伊缺的缓山坡上，眺望着对面二十四万联军，思考着作战计划。而此时，他得到情报，韩魏两军的主帅貌合神离，互相推诿，各自都想保存实力，都不愿意先与秦军交战，去打头阵。于是，白起立即调整作战计划，采用避实击虚、各个击破的战术。首先，白起派出少量疑兵，在阵前堆出无数的旌旗和飘带，与韩军对阵。韩军以为这就是白起的主力，不敢轻举妄动。就这样，白起用少量的疑兵牵制住了韩军。然后，白起抽调自己的精锐主力，绕到联军的后方，乘魏军不备，突然发起攻击。魏军毫无防备，被杀得措手不及。情急之下，被迫在伊缺山的狭隘地区仓促应战，阵型还来不及统一，就迅速的被击败了。韩军得知侧翼的魏军被击溃后，军心不稳，士兵哗变，主帅已经控制不住局势了。而此刻，韩军的侧翼也已经暴露在了秦军的主力面前，遭到秦军的左右夹击。一时间，韩军四散奔逃，溃不成军，秦军乘胜追击，扩大战果。此一战。白起全歼韩魏联军，主将公孙喜被杀，占领了伊缺及周围五座城池。韩魏两国的精锐丧失殆尽，被迫割地求和。白起也因战功卓著，升任为国位。伊缺之战过后，韩魏两国门户大开。在接下来的几年里，秦国先后进攻并占领了韩国的宛、邺、邓等城池，夺取了魏国的枳、河雍、蒲坂、皮氏、河内郡。大小城池六十一座，彻底扫平了秦军的东进之路。公元前二百八十三年，秦赵两国在穰城会面。秦昭襄王向赵国索要和势必，声称要用十五座城池交换。赵国派遣舍人蔺相如拿着和势必奔赴秦国，见秦国毫无诚意，便将和势必完整的拿回了赵国。这就是我们小学课文中“完璧归赵”这个故事发生的历史背景。公元前二百七十九年，白起挥师数万攻打楚国，而楚军号称有百万之众。秦军先是进攻楚国的燕城，这是楚国的陪都，也是第二大城池。白起掘开沂水引入燕城，城中逐渐成为了一片汪洋，死者数十万人。随后，秦军又一鼓作气攻下了邓城、西陵等五座城池。就这样。白起率领着区区数万人进入楚国，夺城略地，扼守住长江，截断了郢城与西面楚郡的联系。白起命令秦军渡河后就拆毁桥梁，焚毁船只，不留半点后路，直捣楚国的都城郢城。楚军一溃千里，秦军到了郢城后，毁坏了楚国祭祀先王的庙宇，焚烧了楚国先王的坟墓夷陵，向东攻至晋陵，向南攻至洞庭湖一带。秦军横冲直撞，所向无敌。楚景襄王一路狂奔，逃往陈地，并迁都于此，远远地避开秦军的追击。此战过后，标志着楚国开始衰落，而秦国则日益强盛。楚国伟大的爱国诗人屈原，再也承受不住悲愤之情，他对国君竭忠尽力，却遭到了被流放的下场。郢都沦陷之后，他更是心灰意冷，无法承受国家沉沦之痛。农历五月初五这天。他自沉于汨罗江中，以身殉国，时年六十二岁。公元前二百六十九年，秦昭襄王以赵国不履行协议为由，攻打赵国的鄂语。赵惠文王急忙召见廉颇和乐胜等人商量对策。廉颇和乐胜两人均认为鄂语距离邯郸太远，
，而且道路崎岖险阻，难以救援。只有赵奢认为两军相逢勇者胜，可以救援。于是赵惠文王便任命赵奢为主将，率军去救援。赵奢不辱使命，大败秦军，夺回了鄂虞。赵奢也因功被封为马夫君。他的儿子就是后来长平之战赵国的主将，纸上谈兵的赵括。可见此时的秦国已经是势不可挡，唯有赵国还能与之一战。再来看秦国的另外一个邻国义渠，义渠是西羌族的一支，在商周时期，义渠民族就居住在庆阳一带，并在春秋时期建立了强大的郡国，和秦国抗衡多年，多次被征服，又多次反复。始终是秦国一个头疼的对手。秦惠文王时期，趁着义渠内乱，秦军攻入义渠的都城，义渠战败。两年后，趁着五国伐秦的机会，义渠又战胜了秦国。秦武王时期也征伐义渠，但仍不能将其灭亡。宣太后米八子摄政期间，他改变了以往从正面讨伐义渠的策略，而是采用怀柔的政策。而他的这个怀柔，可能就是自灭意思。他命人将义渠军召至秦国，并让他住进甘泉宫，从此开启了两人近三十年之久的私通关系，还生了两个儿子。这期间，双方再没有发生过军事对峙。公元前二百七十二年，宣太后最后一次在甘泉宫召见了义渠军，而这晚，义渠军再也没能从甘泉宫里走出来，被他三十多年的情人米八子给处死了。义渠军死后。秦国发兵攻打义渠，义渠国灭亡，领土并入秦国，人口也逐渐中原化，成为华夏民族的一部分。就这样，宣太后用她自己的方式为秦国扫清了障碍。从她主政开始，一直到公元前二百六十六年的四十一年间，秦国发生了翻天覆地的变化。任何一个单独的诸侯国都不是秦国的对手。但也由于他的过于强势和对权力的控制，任用弟弟魏冉和芈戎，以及另外两个儿子公子亏和公子福，让他们成为了秦国的四贵。因为他们的专权，极大的限制了秦昭襄王的权力，造成了秦国国内只知有太后和四贵，不知有秦王的局面。下期我们继续讲秦昭襄王的夺权之路和远交近攻。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。